हेलो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज हम लोग इसको एक फ्री प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है दैट हम लोग इस वीडियो को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे दिस अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज इन टू दिस पर्टिकुलर मेकिंग ऑफ द वीडियो सो इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज गुड इनफ फॉर यू प्लीज डोंट फोगेट टू गो एंड चेक आउट ऑल दी अदर कंटेंट दैट यू हैव क्रिएटेड इफ यू लाइक आर वर्क प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड लाइक अस टू मोटिवेट अस राइट और अगर आप कोई चीज अच्छी लग रही है प्लीज और लोगों तक इस बातों को पहुंचाओ जितनी ज्यादा बड़ी है फैमिली बनेगी उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा टू कीप ऑन पुशिंग आउट दिस वीडियो कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट विल बी ऑल फॉर मी नाउ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज गो एंड एंजॉय वीडियो हेलो गाइज एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आर जोग्राफी चैप्टर नाइन विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में काफी चीजें पढ़ ली थी और आज हमारा जो डिस्कशन शुरू होने वाला है दैट इज गोइंग बी ऑल अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अब हमारा जो कंट्री है ना उसमें अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं। अब इस डायवर्सिटी के पीछे का रीजन अगर आप पूछना चाहो तो हमारे कंट्री में काफी ज्यादा डायवर्सिटी इन क्लाइमेट है डायवर्सिटी इन क्लाइमेट का सिंपल मीनिंग में अगर कहूं तो हमारा जो पोजिशन ऑफ इंडिया है इट इज लोकेटेड इन सच अ वे जहां पे हमारा पेनिसुलर पार्ट इज इन ट्रॉपिकल रीजन एंड आर नॉर्दर्न पार्ट इज इन टेम्परेट रीजन अब ये डायवर्सिटी इन क्लाइमेट के वजह से ना अलग अलग टाइप के वेजिटेशन सपोर्ट होते हैं एंड वेर एवर देर इज डाइवर्स वेजिटेशन वहां पे अलग अलग टाइप का वाइल्ड लाइफ रहेगा एट द सेम टाइम हमारे कंट्री में फिजियोग्राफिकली भी अगर हम लोग देखें सो वी हैव माउंटेन्स प्लेन्स प्लेटोस कोस्टल रीजन आइलैंड डेजर्ट इतनी ज्यादा डायवर्सिटी के वजह से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं अब ये डायवर्सिटी ये अलग अलग लैंडस्केप्स ये अलग अलग फॉरेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं हैबिटेट एज वेल एज फूड साइकिल का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं फॉर द वाइल्ड लाइफ सो विद द डायवर्सिटी इन फिजियोग्राफी विद द डायवर्सिटी इन आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स वी ऑल्सो सी ए डायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ आर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अब इंडिया जो है कंट्री है इसमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स अलग अलग टाइप के बर्ड्स अलग अलग टाइप के प्लांटेशन फॉरेस्ट एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीशीज इसी रीजन के वजह से हमें देखने को मिलते हैं कौन से दो रीजन द फर्स्ट रीजन इज गोइंग टू बी डायवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड द सेकेंड रीजन इज डायवर्सिटी इन फिजियोग्राफी ये आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या वन मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट इफ यू लुक एट इंडिया एज अ कंट्री स्पेसिफिकली ना तो इंडिया में डायवर्सिटी तो है बट डायवर्सिटी का ब्रॉड पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पूरे दुनिया में कितने स्पीशीज हैं। सो इन आर एंटायर वर्ल्ड देर आर अबाउट 15 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स अब इन 15 लाख स्पीशीज में से अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें सो इंडिया में एटी वन स्पीशीज है अब ये इतनी ज्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल स्पीशीज इतने ज्यादा टाइप इतनी ज्यादा स्पीशीज इतने छोटे से एरिया में इंक्लूडेड है ना हमारे कंट्री के अंदर दैट इस वजह से इंडिया का बायोडाइवर्सिटी के लिए ग्लोबल रैंक ट्वेल्थ आता है हम लोग भले सिर्फ 2.4 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं बट हमारे पास जितनी डायवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज एक्सट्रीमली ह्यूज हमारे पास काफी अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ एनिमल्स है विच गिव अस द ट्वेल्थ रैंक इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफ यू लुक वन मोर अबाउट वन मोर पिक्यूलियर पॉइंट इन आर कंट्री इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जहां पे लायन एंड टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे अगर लायंस की बात कर ले तो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहां पे हमें लायंस देखने को मिल जाएंगे एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो बी गेटिंग टू सी द रॉयल बेंगाल टाइगर इन द सुंदरबन रीजन अब ये इन दोनों स्पीशीज के लिए उनके नेचुरल अबोर्ड है उनका नेचुरल हैबिटेट है बाकी जगह कैप्टिविटी में ये एनिमल्स को रखा जा सकता है जैसे हम लोगों ने किसी जू में लायन और टाइगर को साथ में रख लिया बट ये इंसानों द्वारा रखा गया है जब हम लोग नेचुरल अबोर्ड की बात करते हैं इसका मीनिंग ये है कि वो उनका नेचुरल हैबिटेट होगा इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जहां पे लायन और टाइगर दोनों के नेचुरल हैबिटेट एग्जिस्ट करते हैं इसके अलावा अगर हम लोग देखने जाए सो इंडिया ये जो कंट्री है उसमें जो डायवर्सिटी आपको दिख रही है ना ये डायवर्सिटी में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के भी एनिमल्स हाजिर हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सो इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था जिसका एक अपना पिक्यूलियर क्लाइमेटिक फैक्टर हो अपना अलग और यूनिक कल्चर हो 
सो इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट है ना इसके अंदर एशिया यूरोप एंड अफ्रीका ये तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के भी काफी ज्यादा एनिमल स्पीशीज हमें इंडिया के अंदर देखने मिलते हैं अब ये स्पीशीज कौन से हैं और कैसे हैं इसका अगर मैं सिर्फ नाम लेके आपको बताऊंगा ना तो आपको इतना मजा नहीं आएगा दैट इज वाई आई ट्राई टू पुट दिस पर्टिकुलर वीडियो इन सच अ फॉर्म जहां पर आप एनिमल्स को मेमरी के तरह मतलब पिक्टोरल मेमोरी के साथ याद कर सको सो दैट यू डोंट हैव टू जस्ट रिमेंबर द नेम्स आप शायद उसका डिस्क्रिप्शन उसका फोटो देख के भी उसको याद रख सको नाउ इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्पीशीज और द फर्स्ट कॉन्टिनेंट जिसके स्पीशीज हमें इंडिया में देखने मिलते हैं सो दैट्स द एशियन कॉन्टिनेंट अगर हम लोग एशियन एनिमल्स की बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर कश्मीर स्टैग गिबन एंड एलिफेंट्स ये तीन टाइप के स्पीशीज हैं जो हमारे एशिया में मिलते हैं और इंडिया में भी देखे जाते हैं बट इसमें अगर आप खास तौर पे ध्यान दोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कश्मीर स्टैग एंड एलिफेंट्स जो ये स्पीशीज है ये दोनों ही एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड का मतलब ये कि इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर हंटिंग देम एंड एंड द एटमोस्फियर द नेचुरल हैबिट एट इज नॉट सेफ फॉर देर एग्जिस्टेंस अब जब कोई स्पीशीज एंडेंजर हो जाता है गवर्नमेंट के नजर में ये चीज आ जाती है सो द गवर्नमेंट ट्राइज टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स का मेन महत्व यही होता है दैट हम कहीं ना कहीं इनके नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकें ह्यूमन की अननेसेसरी एक्टिविटीज इन स्पीशीज के अगेंस्ट को कम कर सके और इनके नंबर्स जो है उनको हम लोग बढ़ा सके तो ये आपको जो अलग अलग स्पीशीज दिए गए हैं इनके बारे में आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में अलग अलग जगह पे बहुत सी चीजें दी गई है ना वॉट आई हैव ट्राई टू डू इज मैंने इन सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे कंपाइल कर दिया सो वेन यू रीड दी होल चैप्टर मैं चाहूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखोगे ना तो सब कुछ साथ में आपको नजर आते हुए देखेगा जैसे एशियन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन किया गया है जो एलिफेंट के बारे में आपको प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है वो प्रोजेक्ट में अलग से मैंशन किया गया है सो टेक्स्ट बुक में ना बहुत जगह पे इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैला के रख दी है मैंने क्या किया मैंने सब कुछ एक अच्छी तरीके से आपके लिए सामने कंपाइल करके आपके लिए रख दिया सो दिस वीडियो इज गोट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू इस वीडियो को आप देखिए इसको समझिए एंड देर फॉर इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन अ वेरी गुड वे राइट हमने देखा था कि इंडिया के अंदर तीन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स तीन कॉन्टिनेंट्स के स्पीशीज देखने को मिलते हैं जिसमें हमने बात की थी कि एशिया यूरोप एंड अफ्रीका एशियन एलिमेंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए अब हम लोग अफ्रीकन एंड यूरोपियन एलिमेंट एनिमल्स की बात करते हैं अगर हम बात करें अबाउट अफ्रीका तो अफ्रीका का एक हाइना जो ये एनिमल होता है उसका एक स्पेसिफिक स्पीशीज हमारे कंट्री में देखने को मिलता है जिसका लोकल नाम है जराख राइट right? इंडिया में हम लोग इस हाइना को जराख के नाम से जानते हैं एंड जब हम लोग यूरोप की बात कर ले तो वहां पर वुल्फ एंड वाइल्ड गोट जिसको हम लोग आईबेक्स भी बोलते हैं वो टाइप की स्पीशीज हमें हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ साथ हमारे पास सिर्फ वाइल्ड या एंडेंजर्ड स्पीशीज की डाइवर्सिटी नहीं है हमारे पास काफी अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी हैं नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेराइटी ऑफ बर्ड्स हमारे पास पीकॉक फ्लैमिंग हो किंग हॉक घोराट जिसको हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं इतने ज्यादा वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी है राइट right? अब इन सारे जो बर्ड्स है ना बर्ड्स में एक पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग समझते हैं एज माइग्रेशन काफी ज्यादा बर्ड्स कुछ सीजन्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है अब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट तब करेंगे जब उनको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिले बट एट द सेम टाइम वो सिर्फ वाटर शेड एरियाज चूज करते हैं अब वाटर शेड एरियाज का मीनिंग क्या वाटर शेड एरियाज एक पूरा का पूरा इको होता है कंबाइंड इको सिस्टम पे पूरी की पूरी एक फूड साइकिल एग्जिस्ट कर सकती है अब काफी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज से हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न जोन में अगर खास तौर पे मैं बात करूं तो दो इंपॉर्टेंट वाटर शेड एरियाज है जहां पे बर्ड्स आते हैं कुछ टाइम के लिए रहते हैं एंड देन दे गो बैक अगेन तो ये जो दो हमारे वाटर शेड एरियाज है दैट इज क्योला देव नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन भरतपुर विच इज इन राजस्थान एंड दूसरा हमारा अहमदाबाद का बहुत फेमस नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जहां पे आप अगर देखोगे तो काफी ज्यादा आपको माइग्रेटरी बर्ड्स आके देखने को मिलेगी सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट वाटर शेड एरियाज जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं दे स्टे फॉर अ टेम्पररी ड्यूरेशन एंड देन दे फ्लाई बैक वंस द वेदर चेंजेस वंस द सीजन चेंजेस नाउ वेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज इन स्पीशीज के साथ ना इंसान जो है वो बहुत बुरा कर रहा है हम लोग हमारे स्वार्थ हमारे बेनिफिट के लिए वाइल्ड लाइफ को पूरी तरीके से
वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है सो इफ यू टॉक अब द फर्स्ट एस्पेक्ट लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इज ह्यूमन इंटरफेरेंस अब इंसान जो है वो बार बार ग्रास मतलब कि फॉरेस्ट और वॉटर शेड एरियाज जैसे कि हम लोगों ने बात की अबाउट द क्योरा देव नेशनल पार्क और द नलसरोवर रीजन हम लोग और पास जाते जा रहे हैं हम लोग नेचर में अपना फुटप्रिंट छोड़ते जा रहे हैं जितना हम नेचर के तरफ जाते हैं ना उतना हम लोग उधर के नेचुरल वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को डेंजर में डाल रहे हैं क्योंकि हम उस इकोसिस्टम के लिए एक एलियन स्पीशीज है और जब भी कोई एक एलियन स्पीशीज किसी और इको में जाता है ना तो वहां पर बहुत तबाही मचाता है द इको सिस्टम इज नॉट यूज टू ह्यूमन एलिमेंट्स लाइक अस इट इज नॉट यूज टू द काइंड ऑफ फैक्ट्रीज दैट गेट सेट अप इन द फॉरेस्ट एरियाज इस वजह से उधर का जो वाइल्ड लाइफ है वो काफी ज्यादा डेंजर में आ जाता है क्योंकि यही तो एरिया है जहां पे ये लोग वाइल्ड एनिमल्स अपना हैबिटेट बनाते हैं अगर उनके हैबिटेट की जगह हम लोग छीन के हम अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे तो उनके हैबिटेट का क्या एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है द सेकेंड पॉइंट इज हम लोग काफी इंसान अपने स्वार्थ के लिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन का पॉइंट लास्ट वीडियो में भी देखा था जहां पे डेवलपमेंटल पर्पजेस के लिए हम लोग काफी ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं वी मे यूज फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अर रॉ मटीरियल बट ऑल्सो हम लोग ना बहुत बार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं चाहे हमको हाईवे बनाना हो हमें डैम बनाना हो हमें कनाल बनाना हो इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए जो इंसान की मदद करेंगे हम लोग काफी ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड वेन वी डू दिस फॉर आर डेवलपमेंटल पर्पज वी क्रिएट अ नेचुरल इम्बेलेंस क्योंकि उधर की जो पूरी फूड साइकिल थी वो तो फॉरेस्ट के वजह से एग्जिस्ट कर रही थी चल रही थी अब हमने आके वो फॉरेस्ट हटा दिया तो वहां का पूरा का पूरा नेचुरल इंबैलेंस हिल गया वो फूड साइकिल हिल गई वहां की इस वजह से होगा क्या उधर के काफी ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो कम होने लगेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑलवेज नोन दैट ह्यूमंस आर वेरी इनसेंसिटिव एंड वी किल एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल ट्रेड और हम लोग बहुत ज्यादा हंटिंग करते हैं ये हंटिंग करने का मेन आइडिया क्या है कि इनकी जो स्किन बोन्स टीथ नेल ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल में से हम प्रोक्योर कर सकते हैं उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एंड दैट इज वाई वी किल एनिमल्स वी हंट एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ दीज कमर्शियल यूजेस जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए करता है अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग काफी बार फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोच करते हैं हम लोग मतलब ना सिर्फ हम लोग जो सिटी में रहते हैं बट ऑल्सो दोज पीपल हु आर ऑन द पेरीफेरी ऑफ फॉरेस्ट वो लोग क्या करते हैं अपने गाय भैंस बकरियां चराने के लिए फॉरेस्ट एरिया में लेके जाते हैं तो वहां क्या जो नॉर्मल ग्रास है वो ग्रास तो सारा इनके गाय भैंस बकरियों ने खा लिया तो वहां के जो हर्बी बुरस एनिमल्स है उनका क्या होगा अब आपके गाय भैंस बकरी ना सिर्फ वहां का घास चर रहे बट वहां पे जो लोकल पानी की बॉडी है चाहे वो पॉन्ड है या फिर छोटी सी नदी है स्ट्रीम बह रही है वहां से वहां का पूरा का पूरा पानी भी खाली कर रहे हैं अब जब आप जिसके वजह से एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है अगर वही चीज निचोड़ के अपने स्वार्थ में रख लोगे तो वहां का इकोसिस्टम कैसे चलेगा इसके वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है उसके ऊपर एंड इसी रीजन के वजह से ना बार बार हम लोग देखते हैं दैट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स क्योंकि हम लोग उनके हम लोग उनके कंट्री में जा रहे हैं हम लोग उनके हैबिटेट में जाके एनक्रोच कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल भी राइट right नहीं बनता कि हम उनका घर छीने बट जब हम लोग ये करेंगे तो बाई डिफॉल्ट हर बार ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्स क्रिएट होंगे अब ये जा सारे हम लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं ना उसके वजह से काफी ज्यादा स्पीशीज क्या हो रहे हैं एंड डेंजर हो रहे हैं एंड डेंजर का मीनिंग है कि उनका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आ रहा है अभी तक वो पूरी तरीके से गायब नहीं हुए जैसे अगर हम लोग डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं मतलब आज वो बिल्कुल भी है ही नहीं बट एंड डेंजर का मतलब क्या ऑन देयर वे टू एक्सटिंक्शन उनकी संख्या कम होती जा रही है और उसको डेंजर है कि वो खत्म हो जाएंगे अब इंसान के डिस्ट्रक्शन की वजह से काफी ज्यादा स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर हो रहे हैं जैसे अभी आपके सामने मैं काफी ज्यादा एग्जांपल्स रखूंगा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के हैं जो हमारे कंट्री में एंडेंजर्ड है और उनको प्रोटेक्शन की खास जरूरत है तो लेट्स लुक एट दो स्पीशीज इफ लुक एट द फर्स्ट स्पीशीज इज द टाइगर टाइगर जो था ना वो हमारे कंट्री में बहुत टाइम से है ट्वेंटी सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में फोर्टी टाइगर्स थे इनफैक्ट गुजरात में भी हमें लोकली टाइगर्स देखने मिलते थे इन एरियाज ऑफ इडर अंबाजी एंड दंता बट हुआ क्या एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एज अ रिजल्ट ऑफ हंटिंग क्योंकि टाइगर की इतनी ज्यादा कमर्शियल वैल्यू थी इन द ब्लैक मार्केट हम लोग टाइगर को हंट करने लगे एंड आज इतनी खराब हालत
बट आप प्लीज थोड़ा स्मार्ट हो जाइए थोड़ा गूगल कीजिए अपने टीचर के नोटिस में भी ये पॉइंट लाइए कि मैडम प्लीज आप थोड़ा चेक कर लो टेक्स्ट बुक में यह डेट गलत दिया है द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन अब ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था इन 1973 उसके तीन मेजर टारगेट्स थे सबसे पहला टारगेट ये था कि भाई कैसे भी करके हमें उसका हैबिटेट बचाना है उसके हैबिटेट में इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है राइट right? और अगर ये चीज हम लोगों ने कर लिया तो हमें एयरमार्क करना पड़ेगा कुछ रीजन को अब हर जगह तो प्रोटेक्ट हम प्रोटेक्शन दे नहीं सकते हर जगह को तो हम बंद कर नहीं सकते सो वी डिसाइडेड ऑन फोर्टी फोर रीजन जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है और उन जगहों को हमने खास प्रोटेक्शन दिया सो दैट टाइगर की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके राइट अपार्ट फ्रॉम दैट कैट फैमिली के अंदर जो रॉयल कैट फैमिली है उसमें लेपर्ड एंड चीता ये दो स्पीशीज भी हैं जो कहीं ना कहीं डेंजर में है इफ यू टॉक अबाउट द लेपर्ड ये लायन एंड टाइगर जैसे फेरोशियस बीस्ट नहीं है उनके कंपैरिजन में छोटी स्पीशीज है लेपर्ड की अगर मैं बात करूं और ये ज्यादातर इंडिया में बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेंगे बट बिकॉज हम लोग इनका हैबिटेट इतने इतनी तेजी से खाली कर रहे हैं बहुत बार ये ह्यूमन सेटलमेंट्स को अप्रोच करते हैं वहां के लोगों को एक थ्रेट क्रिएट करते हैं बट फिर भी अगर गुजरात की भी बात करें तो काफी लार्ज नंबर्स में आपको लेपर्ड देखने को मिलेंगे आई फिर टॉक अबाउट द चीता चीता को बहुत बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं विद लेपर्ड बट चीता इज अ वेरी फास्ट एनिमल द फास्टेस्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड इंडिया से ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है आप पूछो क्योंकि सर मैंने शायद किसी जू में तो देखा था आपने जू में देखा होगा बट वो सिर्फ कैप्टिविटी में फाउंड किया गया है वेन आई टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ चीता फ्रॉम इंडिया दे आर एक्सटिंक्ट इन द नेचुरल एनवायरमेंट नेचुरली आपको घूमते हुआ कोई चीता नहीं दिखेगा कोई भी चीता नहीं दिखेगा वॉट एवर चीता यू कैन फाइंड इन आर इन आर कंट्री आर कैप्ट इन कैप्टिविटी उसको जू में बंद करके रखा हुआ या किसी नेशनल पार्क या सेंचुरी के अंदर वो आपको देखने मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल एनवायरमेंट में वो खुद ब खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा अगर हम लोग चीता के नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो वो इंडिया में है भी नहीं चीता इज द डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है इफ यू मूव अहेड हम लोग अभी कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पे हायर ऑल्टीट्यूड पे देखे जाते हैं जैसे कि हिमालय के पास अब इसमें हमारे पास दो स्पीशीज है जो कि है स्नो लेपर्ड एंड रेड पैंडा स्नो लेपर्ड की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड इन हिमालय पे पाए जाते हैं बेसिकली अगर देखने जाए तो मोर देन 3000 थाउजेंड मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे आपको स्नो लेपर्ड देखने मिलेंगे नाउ दिस एज बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीशीज और इसके बचाव करने के लिए हम लोगों ने ईयर 2000 में स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था अब अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना गाइज मैं आपको एक कॉमन हिंट दे रहा हूं किसी भी प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या होता है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है एनिमल की जो स्पीशीज है उसके नंबर इंक्रीज करना उनका मेन टारगेट होता है तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स आप हर प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट मेंशन कर सकोगे ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेड पैंडा द रेड पैंडा इज आल्सो फाउंड इन द कोल्ड ईस्टर्न हिमालय हमारे जो नॉर्थ ईस्ट साइड का हमारा कंट्री है वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको ये रेड पैंडा स्पीशीज देखने को मिलेगी अब ये जो स्पीशीज है ये इंसेक्ट्स खाता है स्मॉल बर्ड्स खाता है कुछ बर्ड्स के एग्स खा लेगा बैम्बू खा लेगा सो ये जो है ना ये दोनों ही वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन चीजें खाता है राइट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वी नो पैंडाज आर जनरली हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक दैट दे आर वेरी लेजी एंड दे आर वेरी इनएक्टिव ये रेड पैंडा भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से एक बहुत इनएक्टिव और लेजी एनिमल है एंड दीज आर नॉट जस्ट फाउंड इन इंडिया बट ऑल्सो फाउंड इन मेनी नियर बाय नेबरिंग कंट्रीज तो आपको चाइना में म्यांमार में बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं आपको रेड पैंडाज देखने को मिलेंगे अब रेड पैंडा भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है बहुत इनकी संख्या देखने को नहीं मिलती इस वजह से गवर्नमेंट ने रेड पैंडास के लिए रेड पैंडा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इन द 1970s। ऑल राइट मूविंग अहेड इफ यू लुक एट द वन हॉर्न राइनो अब आसाम में वन हॉर्न राइनो काफी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट सुंदरबन में भी कुछ कम संख्या में भी आपको मार्शी रीजन ऑफ सुंदरबन में वन हॉर्न राइनो देखने मिलेंगे अब ये एक प्योरली हर्बिवरस एनिमल है एंड ये एंडेंजर हो चुका था बिकॉज इसका जो हॉर्न है उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है सो दिस पर्टिकुलर स्पीशीज बिकेम एंडेंजर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हंटिंग अब इस चीज को रिवर्स करने के लिए हम लोगों ने राइनो प्रोजेक्ट नाइनटीन सेवेंटीज में लॉन्च किया था और हमारा टारगेट था राइनो विजन 2020, ट्वेंटी जहां पर हम चाहते थे कि हम राइनोज की नंबर तीन हजार तक ला सके अब मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी दे रहा हूं I want you to Google and search the number of rhinoceros which are found in our country, which are found in our country. And आप देख के मुझे बताओ कि क्या हमारा Rhino Vision 2020 का target achieve हो पाया है या
मूविंग गाइड इफ यू टॉक अबाउट द वल्चर वल्चर ये एक बर्ड स्पीशीज है जिसको हम लोग क्लेनलीनेस वर्कर ऑफ नेचर भी बोलते हैं रीजन इसका सिंपल यही है दैट जब भी कोई एनिमल स्पीशीज मरता है वल्चर्स ईट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज और उसको साफ करने में डिस्पोजल ऑफ डेड एनिमल्स के लिए वल्चर का बहुत काम आता है इट इज दैट इज द रीजन वाइट इज ऑल्सो कॉल द क्लेनलीनेस वर्कर ऑफ नेचर राइट right? अब ये वल्चर जो है इसको भी बहुत ज्यादा खाना ना मिलने के वजह से दिस पर्टिकुलर स्पीशीज इज बिकमिंग एंडेंजर्ड एंड इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने 2004 में वल्चर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट मूविंग अहेड अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बर्ड जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं बट आज के तारीख में वो एंडेंजर्ड है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा चिलोत्रो बर्ड का अब चिलोत्रो ये जो नाम है ये एक हमारा लोकल नेम है बट इसका नॉर्मल नाम जो पूरी दुनिया जानती है इस स्पीशीज को हॉर्नबिल बोलते हैं हॉर्नबिल इज द नेम ऑफ द स्पीशीज ऑफ दिस बर्ड अब ये जो है ना बर्ड ये अरुणाचल प्रदेश में देखी जाती थी बट आज के तारीख में ये उसको देखना वहां पर बहुत रेयर ओकेजन माना जाता है एंड दैट इज वाई स्पेसिफाई दिस एज एन एंडेंजर्ड बर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी स्पीशीज ऑफ क्रेन द डक विद पिंक थ्रोड एंड आउल आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एंडेंजर्ड और बहुत रेयर स्पीशीज माने जाते हैं हमारे कंट्री में अब जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे हमारा फोकस शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स मरीन एनिमल्स मरीन एनिमल्स का मीनिंग वो है कि वो सारे टाइप ऑफ एनिमल्स जो शायद एम्फीबियंस एंड मरीन्स के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो द फर्स्ट कैटेगरी इज अबाउट द गंगा वाटर डॉल्फिन अब गंगा वाटर डॉल्फिन जो है ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है फ्रेश वाटर स्पीशीज का मतलब ये रिवर्स के अंदर पाई जाती है ना कि समुंदर के अंदर समुंदर का जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है इट इज फुल ऑफ सॉल्ट एंड एज ए रिजल्ट दिस काइंड ऑफ स्पीशीज दिस स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सॉल्टी वॉटर्स ऑफ द ओशन सो इट इज फाउंड इन द फ्रेश वॉटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जितने भी एरियाज है वहां पे आपको ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलेगी बट हो ये रहा है कि काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करने के वजह से ना सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन होने के वजह से नदी जो है उसमें सेडिमेंट हो रहा है अब कोई भी डॉल्फिन होती है ना उसको काफी ज्यादा जगह चाहिए पानी में ताकि वो उछल कूद कर सके बट अगर सेडिमेंटेशन होने के वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है सॉइल इरोजन की वजह से सेडिमेंटेशन हो रहा है तो नदियों का जो रिवर बैंक है ना वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो ये जो डॉल्फिन है इसका एग्जिस्टेंस जो है ये तकलीफ में आ रहा है क्योंकि उसके पास वाटर काफी शैलो हो गया वाटर डीप है ही नहीं और अगर वाटर डीप नहीं है तो ये डॉल्फिन एग्जिस्ट कैसे करेगी अपार्ट फ्रॉम दैट गंगा ये जो रिवर है उसमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज होता है एंड इट इज अ कॉमन एरिया फॉर अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इस वजह से भी ये जो हमारी डॉल्फिन स्पीशीज है ये एंडेंजर्ड हो चुकी है अब ये गंगा वाटर डॉल्फिन के कोई और लोकल नाम भी है एज अ रिजल्ट ऑफ द साउंड दैट इट मेक्स अब ये जो पर्टिकुलर डॉल्फिन है ये सू सू साउंड करती है एंड इसके वजह से काफी ज्यादा लोकल एरियाज में इसका नाम सू सू या सुइस भी पड़ा हुआ है एंड ये ना ही सिर्फ हमारे कंट्री में जैसे हमने बोला कि ये फ्रेश वाटर स्पीशीज और ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है सो so ब्रह्मपुत्र के काफी फ्लो में इन नेपाल एंड बांग्लादेश में भी आपको ये डॉल्फिन देखने को मिलेगी Apart from that, in terms of the endangered species relating to the water, we are going to look at an amphibian species which is crocodile. अब crocodile जो है अगर वो fresh water का species है तो उसको हम लोग alligator बोलते हैं अब alligator जो है ना ये 1970s सेवेंटीज में दे वर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंगशन और उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका नंबर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था राइट right? The last category in terms of uh, not the last category but one more category in terms of the endangered species for the water species is dugang jisko hum log sea cow bhi bolte hain abhi jo dugang jo hai na ye ek water buffalo ke jaisa animal hai which survives on sea grass and other small aquatic animals wo fish vagera kha ke survive karta hai ab ye bahut bar western coast of india pe paya jata hai western coast matlab gujarat wala jo coast hai saurashtra wala jo coast hai wahan pe paya jata tha but bahut log insaan iske meat ke liye isko hunt kiya karte the और इस हंटिंग के वजह से आज के तारीख में ये जो स्पीशीज है ये एंडेंजर्ड है आप खुद सोचो ये स्पीशीज गुजरात के कोस्ट पे पाई जाती थी बट फिर भी आप और आप और मैं इस स्पीशीज के बारे में ज्यादा जानते नहीं है राइट right? इसका मतलब यही है दैट लोगों के बीच में ना इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस कम है और इस वजह से ये चैप्टर को आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है जो ये जो डायवर्सिटी है ऑफ एनिमल्स ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने हम नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है सो वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट एंड एक्नोलेज द प्रेजेंस ऑफ एवरी काइंड ऑफ एनिमल स्पीशीज डोंट फॉर गेट दैट एंड बी अ लिटिल सेंसिटिव टू वर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट राइट जितना आप एनवायरमेंट को सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा और स्पीशीज साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाएंगी राइट इफ यू लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड लुकिंग एट सी टर्टल्स सी टर्टल्स जो है ये नॉर्मली
तो इस वजह से जो सी टर्टल्स है वो ओडिशा पे अपने एग्स ले करते थे एंड दैट इज हाउ देस टू इंक्रीज द नंबर्स कभी कभी गुजरात के कोस्ट पे भी इन लोगों को पाया जाता था बट अब धीरे धीरे इनका जो नंबर है वो कम होते जा रहे हैं इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे गिरती जा रही है एंड विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न सेम तरीके से जल बिलाड़ी ये जो स्पीशीज आपके सामने है इसका नॉर्मल टर्म है ऑटर जल बिलाड़ी इज अ कॉमन टर्म जो हम लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं फॉर आर लोकल कॉन्टेक्स्ट तो ये नाम हमने दिया है इसको बट इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको हम लोग ऑटर बोलते हैं ग्लोबली इस स्पीशीज को ऑटर बुलाया जाता है दीज वर नॉर्मली फाउंड इन द रिवर्स ऑफ गुजरात जो कौन से कौन से रिवर्स है देखो माही साबरमती नर्मदा एंड तापी इन सारे रिवर्स के अंदर आपको स्पीशीज मिला जाता था ऑटर मिलता था बट अब ये एक्सटिंक्ट होने के बराबर आ चुका है एंडेंजर्ड में भी वर्स के सिनेरियो में आ गया राइट अब ये सारे जो चीजें हैं इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जाए हाउ डू वी प्रिजर्व आर सेल्फ थ्रू दिस तो इस वजह से ना हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा इज टू क्रिएट प्रोग्राम्स ऑफ अवेयरनेस सो दैट हम लोगों का परसेप्शन चेंज कर सके हम लोगों को लगता है दैट दुनिया हमारे लिए है और हम लोग इस दुनिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे बट ऐसी बात नहीं है हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और वो माइंडसेट सिर्फ तभी चेंज हो पाएगा जब हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ तो हमें काफी ज्यादा से प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए हमें लोगों का परसेप्शन चेंज करना है दैट हम इस सृष्टि का एक हिस्सा है बट सबसे अहम हिस्सा नहीं है हम लोग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बट और भी चीजें हैं जो हमारे साथ को एग्जिस्ट करती है को एग्जिस्टेंस की जो ये वैल्यू है ये इंसान को समझानी पड़ेगी तभी जाके इंसान सारे लिविंग स्पीशीज को इक्वली वैल्यू करेगा सेकेंड थिंग मेजर प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने देखे इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंडेंजरमेंट और एक्सटिंक्शन हैव ऑलवेज बीन द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इंसान जो है वो काफी ज्यादा हंटिंग करता है अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए तो अगर हम लोगों ने पूरी तरीके से हंटिंग को ही बैन कर दिया तो हम लोग काफी ज्यादा स्पीशीज को बचा पाएंगे हमें स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करने और एकदम हैवी पनिशमेंट लानी है ताकि लोग हंटिंग करने से पहले ही कतराए वी शुड नॉट प्रमोट हंटिंग इन एनी विच वे पॉसिबल The third point in terms of preservation of wildlife should be to bring about an ecological balance between herbivores and carnivores. आज अगर कोई भी एक स्पीशीज को हमें बचाना है सिर्फ हम एक स्पीशीज के बारे में नहीं सोच सकते हम लोगों को पूरी फूड साइकिल को रिसेरेक्ट करना पड़ेगा इस फूड साइकिल को रिसेरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ओवर ग्रेजिंग बंद करना पड़ेगा ओवर ग्रेजिंग बंद करेंगे तब जाके वहां पे हर्बीवोरस आएंगे इंसेक्ट्स आएंगे हर्बीवोरस अगर वहां पे आएंगे तो बाई डिफॉल्ट उसको फॉलो करेंगे कार्निवोरस पूरी की पूरी फूड साइकिल वापस रिस्टोर हम लोग कर सकते हैं और ये चीज सिर्फ तब हो पाएगी जब इन इन फॉरेस्ट रिसोर्सेस को प्रोटेक्शन दिया जाए ये प्रोटेक्शन देने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स जो है ऑलरेडी है काफी ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे कंट्री में है बट वो ढंग से काम नहीं कर रहे हमें उन्हें फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं आप अपना काम ढंग से करो आप इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को प्रोटेक्ट करो तभी जाके हम लोग इन स्पीशीज की संख्या बढ़ा पाएंगे मोर ओवर हमें खास ध्यान इस चीज का भी देना है दैट जब इन पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज का मेटिंग पीरियड होता है उस प्रोक्रिएशन पीरियड में हमें उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना अगर डिस्टर्ब कर दिया तो उनकी संख्या बढ़ ही नहीं पाएगी राइट सो दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी कैन टेक अ रोल इन ट्राइंग टू सेव द वाइल्ड लाइफ बट क्या लगता क्या आपको लगता है दैट प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी और गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा मेजर्स लिए हैं फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसे उन्होंने दो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास किए ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे नहीं दिया बट मैं जरूरी समझता हूं कि मैं आपको ये चीज सिखाऊं द फर्स्ट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ नाइनटीन इसके अंदर काफी ज्यादा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा गाइडलाइंस रखी है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के थ्रू ये भी बताया था दैट हमारे कंट्री में कम से कम वन थर्ड एरिया फॉरेस्ट कवर का होना चाहिए ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे बट सैडली हम लोग इस रियलिटी से काफी ज्यादा दूर है अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेटअप किया था इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने जितनी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस है उनको एक पर्टिकुलर एक्ट में डाल दिया अब एक्ट बनाने का सिंपल फायदा यह है जब आप लोगों ने एक रूल बना दिया एक एक्ट बना दिया तो उसको कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको किसी को पनिश करना है किसी गलत एक्टिविटी के लिए अगर उसका एक्ट नहीं है तो पनिशमेंट भी नहीं होगी तो हम लोगों ने वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस वजह से बनाया ताकि हम लोग कहीं ना कहीं सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा कॉमन और ब्रॉड एक्ट है हमें जब स्पेसिफिक स्पीशीज को टारगेट करना है जो एंडेंजर्ड
आप लोग जब वापस से वीडियो का थोड़ा स्क्रोल बैक करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब जब हम लोगों ने स्पीशीज का नाम लिया था वहां पे ही मैंने साथ साथ प्रोजेक्ट भी मेंशन कर दिया था उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी साथ ही मेंशन कर दिए थे तो यहां पर मैंने क्या किया क्रोनोलॉजी के हिसाब से रख दिया कि कौन से साल में कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट पहले आया कौन सा बाद में और उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया एक चीज प्लीज वापस ध्यान रखिए टाइगर प्रोजेक्ट का जो साल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो गलत है प्लीज डिस्कस दिस विद योर टीचर एंड अंडरस्टैंड टू रिमेंबर द लेटेस्ट डेटा टू रिमेंबर द मोस्ट रेलेवेंट डेटा फॉर योर सिलेबस इसके अलावा गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड जोन भी बनाए जैसे सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व जोन अब ये ऐसे इलाके हैं जहां पे कहीं ना कहीं इंसानों के एक्टिविटीज इंसानों के एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जब इंसान का इन्वॉल्वमेंट हम लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ से दूर कर देंगे ना तो नेचर अपने आप खुद को हील कर लेगा इस कोविड क्राइसिस में भी आपने देखा होगा काफी ज्यादा पोस्ट देखे होंगे जहां पे नेचर इज ट्राइंग टू हील इट हमें और ज्यादा अच्छी तरीके से नेचर को ट्रीट करना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी बन रहे हैं बट इसके साथ साथ इट डज नॉट मीन दैट एनी अदर स्पीशीज विच हैज अ लाइफ इज एनी लेसर देन ह्यूमन बींग्स सो वी शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट एनिमल्स वी शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट द फॉरेस्ट एंड वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ वेरी गुड बैलेंस फॉर आर इको सिस्टम राइट दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द नेक्स्ट एंड लास्ट वीडियो रिलेटिंग टू दिस चैप्टर वी आर गोन बी डिस्कसिंग अबाउट द थ्री प्रोटेक्टेड जोन दैट द गवर्मेंट हेज क्लासिफाइड एंड वी विल फिनिश दैट पर्टिकुलर चैप्टर with the summarization of these three points apart from that i've taken a lot of effort to make this video please comment down below what you feel about this and save this video in your playlist or anywhere else that you like because is video ko aap bar bar dekhoge textbook bahut dry hai is cheez ko agar aap leke padhoge na bada maza aayega so that's going to be all from me today uh, thank you very much and i'll see you in the next video